yaz aylarında kitabı olan ilgi azalıyor. Çünkü boğucu sıcaklarda kitap okumak gerçekten insanı epey zorluyor. Bundan dolayı bu hafta kitap önerisi yerine benden epeydir istenen film önerisi vermeyi düşündüm ama öneri videolarına geçmeden önce bugüne dek izlediğim en iyi 20 filmin listesini paylaşmak istiyorum. Tamamen kişisel bir liste olduğundan eleştiriye kapalı ama bu sizden film önerisi almayacağım anlamına gelmiyor. Benim en iyi 20 listem defalarca izlediğim filmlerden oluşuyor. Böyle bir listeyi kitaplar için yapamam ama nispeten filmler için yapılabileceğini fark ettiğim için sizlerle böyle bir liste paylaşmak istiyorum. Şimdi 20'den geriye doğru çok kısa anlatarak listemi paylaşacağım çünkü zamanınızı çalmak istemiyorum. Lütfen sizler de izlediğiniz en iyi filmlerin küçük bir listesini paylaşın ki tavsiye niteliğinde notlarıma ekleyebileyim. 20 numara Ölü Adamın Ayakkabıları Ölü Adamın Ayakkabıları filmini Ekşi Sözlük'te şans eseri izleyen birinden tavsiyeyle izlemiştim ve izlediğim en iyi filmlerden biri oldu. Bir intikam hikayesi anlatılıyor. Eski asker Richard'ın bir grup uyuşturucu satıcısıyla mücadelesinin yanı sıra kendi içinde yaşadığı pişmanlığın mücadelesi resmediliyor. Gerek yaratılan atmosferle gerekse oyunculuklarıyla benim çok etkilendiğim filmlerden biri oldu. Fakat herkesin sevebileceğini düşünmüyorum bu yüzden mutlaka izleyin demeyeceğim. 19 numara Dünyalı Üniversitede tarih profesörlüğü yapan John Oldman adındaki bir adamın karanlık sırlarının anlatıldığı, tek mekanda çekilip de ortaya nasıl da muazzam filmlerin çıkabileceğini gösteren bir şaheserdir. John'un aniden istifa kararı almasıyla başlayan filmde iş arkadaşlarının bu karar neden aldığına dair merakı John'un sırlarının açığa çıkmasına ve adamın 14 bin yıllık yaşamının ortaya çıkmasına vesile olur. Soluksuz takip edebileceğiniz film çok düşük bütçeyle mükemmel işler yapılabileceğinin kanıtıdır. 18 numara Hayata Uyanış 2020 yılında izlediğim en iyi filmlerden birisiydi Hayata Uyanış. Film varlısal krizin içerisinde bocalayan bir adamın özgür irade, hayatın anlamı, sosyoloji, bilinç, benlik kavramı ve daha birçok konuda akademisyenlerden, sanatçılardan ve yakın dostlarından aldığı fikirlere odaklanıyor. Bir rüyanın içerisinde olduğunu fark eden kahramanımızın hayata uyanmak için yollar aramasını ve bunu yaparken de yaşama dair birçok düşünceye şahit olmasını izlediğimiz Felsefi bir filmdir. 17 numara Çizgili Pijamalı Çocuk Kitabıyla hepimizin yüreğini burkan hikaye aynısını filmiyle de yapıyor. Çizgili Pijamalı Çocuk 2. Dünya Savaşı dönemini anlatan en iyi kitap ve filmlerden biri. Nazi askeri bir adamın oğlu olan Bruno ile Auschwitz toplama kampındaki Schumel adındaki bir çocuğun arkadaşlığı üzerine kurgulanan film savaşın karanlık yüzünü göstermesi açısından çok önemlidir. Finaliyle hepimizin ciğerini parçalayan filmi henüz izlemeyen varsa muhakkak izlemesini tavsiye ediyorum. 16 numara Yeni Hayat Hayatta kalma filmleri hepimizin ilgisini çekiyor. Bana kalırsa bu türün içerisindeki en iyi filmlerden biri başrolüne Tom Hanks'in yer aldığı Yeni Hayat filmidir. FedEx firmasında çalışan Chuck Nolan'ın geçirdiği uçak kazası sonrasında bir adda mahsur kalışını izlediğimiz film tam 4 yıl boyunca hayatta kalmak için mücadele eden bir adamın üzücü hikayesini anlatmaktadır. 15 numara Joker Listemdeki en yeni film 2019 yılında çekilen Joker. Ben süper kahraman filmlerinden pek haz etmiyorum ama Joker filmi bu evrenlerin dışında bir yapım. Arthur Fleck adlı başarısız bir komedinin toplum tarafından dışlanması, küçük görülmesi ve aşağılanması sonucu hayatının değişime uğramasını ele alıyor. Kötülük olgusu hakkında insanı düşünmeye sevk eden Joaquin Phoenix'in oyunculuğuyla döktürdüğü muazzam bir başyapıt olduğunu düşünüyorum ve muhakkak tavsiye ediyorum. 14 numara Platform Baştan ayağa çok açık metaforlarla süslenmiş olan, günümüz dünyasının bir panoramasını ortaya koyan, zengin ile fakir arasındaki derin uçurumu hayatta kalma düzleminde izleyiciye sunan Platform adlı film izlediğim en iyi filmlerden biri. Her bir replik ve her bir sahnesi modern dünyanın içinde bulunduğu acınası hali anlatan oldukça etkileyici bir film olduğunu düşünüyorum. Henüz izlemeyen varsa Netflix'ten muhakkak izlemesini tavsiye ediyorum. 13 numara Komşum Totoro Japonya kırsalında Satsuki ve Mei adlı iki kız kardeşinin hikayesinin anlatıldığı oldukça tatlı bir filmdir Komşum Totoro. Annelerinin hastalık döneminde iki kardeşin içinde bulunduğu durumu anlatan film aynı zamanda orman içinde yaşayan gizemli varlıklarla olan ilişkilerini de anlatıyor. Bu filmi ne kadar çok sevdiğimi videolarımda hep yanımda duran kitaptan anlamış olabilirsiniz. Miyazaki'nin filmlerinin hepsini çok seviyorum. Totoro bu filmlerde başı çekiyor. 12 numara Yıldızlar Arası Christopher Nolan'ın yönettiği Yıldızlar Arası bilim kurgu türünde çekilmiş en muazzam filmlerden biridir. Dünyanın ölümünün yaklaştığı bir dönemi anlatan film Cooper adlı eski NASA pilotunun ve ailesinin yaşamına odaklanıyor. 
Giderek kötüye giden dünyanın hali yaşanabilecek yeni bir dünya arama umuduyla Cooper'ı ve ailesinin yaşamını kökünden değiştiriyor. Oldukça popüler bir yapım ama bu popülerliği de sonuna kadar hak eden bir yapım mutlaka tavsiye ediyorum. 11 numara Piyanist İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen ve gerçek bir hayat hikayesine dayanan film Polonyalı piyanist Jipilman'ın ve ailesinin yaşadığı dramı anlatmaktadır. Yahudilere uygulanan sistematik zulmün portresinin çıkarıldığı bu filmde insanlık tarihinin en kötü zamanlarını ve Nazi Almanyası'nın acımasızlıklarını göstermesi bakımından unutulmaz bir filmdir. 10 numara Walter Mitty'nin Gizli Yaşamı Listemin 10 numarasında Life dergisinin fotoğraf arşiv bölümünde çalışan, hayal dünyasında fantastik evrenlere geçiş yapan, sessiz ve çekingen bir adam olan Walter Mitty'nin yaşamına odaklanan Walter Mitty'nin Gizli Yaşamı adlı film var. Derginin artık basılı yayın hayatına son vereceği haberinin ardından son sayıda kullanılacak kapak fotoğrafının kaybolmasıyla birlikte Walter'ın hayatı boyunca hiç düşünemeyeceği bir yolculuğun ve aşkının hikayesi anlatılmaktadır. Harika bir filmdir. Muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. 9 numara Can Dostum Sizin bir hastalık filminiz var mıdır bilmiyorum ama ben ne zaman hasta olsam bu filmi izlerim. Beni iyi hissettiriyor. Gerek oyunculuklarıyla gerekse de hikayenin gerçek yaşamdan alınıyor olmasıyla Oldukça güzel bir film. Yamaç paraşüt kazası sonrasında boynundan aşağısı felç olan zengin bir adamla kendisine yardımcı olması için işi alınan bir adamın sıra dışı dostluk hikayesidir. Mükemmel bir filmdir. Eğer izlemediyseniz ilk fırsatta tavsiye ediyorum. 8 numara Yeşil Yol Listeme giren 3 Tom Hanks filminden ikincisi ise Yeşil Yol. Stephen King'in kitabından uyarlanarak perdeye aktarılan yine hemen herkesin izlediğini düşündüğüm harika bir film. Film, haksız bir şekilde ilk kıza tecavüz ederek öldürmek suçundan idama mahkum edilen John Kafi adlı adamın ve mahkumiyeti boyunca onun aslında Tanrı'nın bir mucizesi olduğuna şahit olan Paul'ün arasında geçen unutulmaz bir hikayedir. 7 numara Başlangıç İlk izlediğimde hiçbir şey anlamadığım, bu yüzden birkaç defa daha izleyip hikayesine hayran kaldığım ve hala finali hakkında net bir fikrimin olmadığı dünya tarihinde yapılmış en iyi filmlerden biridir Inception. Rüya görme sırasında insanın bilinç altındaki sırları özel bir yöntemle çalan Cobb aranan bir isimdir ve çocuklarından uzakta yaşar fakat hayatını geri kazanmak için bir fırsat yakalar ve çocuklarına kavuşmak için büyük bir mücadeleye girişir. Yapması gereken bu sefer fikir çalmak değil, fikir yerleştirmektir. Peki başarılı olabilecek midir? İzleyince görebilirsiniz. 6 numara Into the Wild 1996 yılında John Crocker tarafından yazılıp aynı adla filme uyarlanan Into the Wild Christopher McCandless adlı genç bir adamın gerçek yaşam hikayesini konu ediniyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra tüm varlığını ve ailesini bırakarak Alaska'ya doğru yolculuğa çıkan adamın vahşi doğayla olan mücadelesine tanık oluyoruz. Yaşam hakkında insan derin düşündürmeye sevk eden ilham verici bir öykü hem kitabını hem de filmini muhakkak tavsiye ediyorum. 5 numara Esaretin Bedeli Listemdeki Yeşil Yoldan sonra diğer bir Frank Darabont yönetmenliğine çekilen ve bugün dünyanın en iyi filmi olarak gösterilen Esaretin Bedeli filmi Stephen King'in kısa öyküsünden uyarlanarak sinemaya aktarıldı. Karısını ve sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla Shawshank Devlet Cezaevinde yaklaşık 20 yıl geçiren bankacı Andy'nin özgürlük yolunda ortaya koyduğu iradenin hikayesini anlatmaktadır. Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın muazzam oyunculuklarıyla gerçekten de dünya tarihinin en büyük işlerinden biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. 4 numara Yol Sona doğru kitaptan uyarlanan filmler ağırlık kazandı. Listemin 4. sırasında Cormac McCarthy'nin 2006 yılında yayınladığı kitaptan aynı adla perdeye aktarılan Yol filmi var. Post apokaliptik bir dünyada geçen hayatta kalma filmidir. Yaşamın yavaş yavaş el etek çektiği dünyada bir baba ve oğlunun hayatta kalmak için verdiği amansız mücadele anlatılmaktadır. Başrolündeki Viggo Mortensen'ın döktürdüğü filmi henüz izlemediyseniz çok şey kaçırdığınızı söyleyebilirim. 3 numara Düşüş Listenin 3 numarasında çok fazla kişinin izlemediği bir film var. İstanbul'da dahil 21 farklı ülkede çekilen görüntülerle her sahnesi bir fotoğraf karesi olan Tarsem Sink yönetmenine çekilen Düşüş filmi hem hikayesiyle hem de sanatıyla benim için unutulmaz bir film. Defalarca izlediğim ve her seferinde ilk defa izliyormuş gibi etki bırakan muazzam bir yapıt. Kolu kırıldığı için hastanede yatan küçük bir kız çocuğuyla dublörlük yaparken sakatlanan bir adamın hastanede başlayan hikayesi anlatılıyor bu filmde. 
Sohbetleri gelişen ikili bir süre sonra birlikte bir masal uyduruyorlar. Masal belirli sebeplerden ötürü Vali Odius'tan intikam almak isteyen altı adamı anlatıyor ve biz de filmde hikaye içerisinde hikaye izliyoruz. 2 numara Yüzüklerin Efendisi Yüzüklerin Efendisi üçlemesi için çok fazla söyleyecek bir şey yok. Her bir bölümü belki de ondan fazla kez izlemişimdir. Hatta geçen hafta tekrar üstünden geçtim. Tolkien'in insanlık tane bıraktığı en muazzam yapıtlardan birinin güzel bir şekilde filme uyarlanmış olması hepimiz için büyük bir şans. Şu anda Amazon aracılığıyla dizi çekimleri yapılıyor. Büyük bir merakla bekliyorum ama içimden bir ses yine de filme yaklaşamayacağını söylüyor. Bir numara Forrest Gump Listemin en tepesinde 1986 yılında yayınlanan kitaptan esinlenerek aynı atla perdeye aktarılan 1994 yapımı Forrest Gump filmi var. Zeka seviyesi düşük olan ama imkansız başarılara imza atan Forrest Gump'ın çocukluğundan olgunlaştığı yıllara kadarki yaşamına odaklanıyor. Şu an bile Run Forrest Run Rap ile hafızalarda yer edinen unutulmaz bir filmdir. Tom Hanks'in içinde bulunduğu bütün yapıtlara hayran biriyimdir ama Forrest Gump çok başka bir yapıt. Daha iyisini yapılabileceğini düşünmüyorum. Benim için hayatım boyunca izlediğim en iyi filmdir. Oldu da hala izlemeyen varsa ilk fırsatta izlemesini tavsiye ediyorum.